എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വിഷു ഇത്തവണ വിഷു ഒന്നും വലിയ ആഘോഷമില്ല എന്നറിയാം എന്നാലും എല്ലാവർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും വിഷു ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇളനീര് കൊണ്ട് പുഡിംഗ് ആണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഇളനീര് വെള്ളം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ആണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇളനീര് വെള്ളം എടുക്കാം നാല് കപ്പ് ഇളനീര് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചൈന ഗ്രാസ് ചേർക്കാം പത്ത് ഗ്രാമ ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാല് കപ്പ് ഇളനീര് വെള്ളത്തിലോട്ട് പത്ത് ഗ്രാമ ചൈന ഗ്രാസ് ചേർത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട മധുരമാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല മധുരമുള്ള ഇളനീരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ മതിയാവും കേട്ടോ അരക്കപ്പ് മുക്കാൽ കപ്പ് ഒക്കെ മതിയാവും അതല്ല തീരെ മധുരം ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടിയിടാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് ഇട്ട് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് മധുരം എത്ര ഉണ്ട് നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി നോക്കാം എപ്പോഴും പുഡിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു മധുരം വേണം തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാനുള്ളതല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു മധുരം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ആരോഗ്യമൊക്കെ നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഏതാണ്ട് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് മധുരം വേണമെന്ന് മധുരം കുറച്ച് കുറവുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊരു കാൽ കപ്പോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പായി അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നോക്കി വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഈ മധുരത്തിന്റെ കാര്യം ഒരു പ്രത്യേക അളവില്ല അത് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റവിൽ വെക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ഈ ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്നും വെച്ചേക്കരുത് നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ കഴിവതും പുതിയതാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് ഒത്തിരി പഴയതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ആവാനായിട്ട് താമസം ഉണ്ടാവും അത് കാരണം ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും പുതിയത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ഈ ഇളനീര് വെള്ളം എപ്പോഴും അരിച്ച് വേണം കേട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് അല്ല അതിൽ കരടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാനായിട്ട് പ്ലെയിൻ നല്ല ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് വേണമല്ലോ കാണാനായിട്ട് അപ്പോ ഇളനീര് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ എന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചാൽ മതി ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വരും ഇത്രയും മതി ചൈന ഗ്രാസ് ഒക്കെ നന്നായി മെൽട്ടായി വന്നു ഞാൻ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റീലിന്റെ പ്ലേറ്റ് കുറച്ച് വലുതായിട്ടുള്ളതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ രണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ ഈ രണ്ട് കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഒരൊറ്റ പ്ലേറ്റിൽ എന്നെ മുഴുവൻ ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല കനത്തിലായി പോകും നല്ല കട്ടിയിൽ ഉള്ള ജെല്ലായിട്ട് കിട്ടും അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ഫാന്റെ ചോട്ടിൽ വെക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് സെറ്റ് ആവും നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ആദ്യം ഞാൻ ഫാന്റെ ചോട്ടിലോട്ട് വെക്കട്ടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ടും കൂടി ഉള്ളതും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ നമ്മൾ നാല് കപ്പല്ലേ എടുത്തത് രണ്ടര കപ്പ് രണ്ടര കപ്പ് കേട്ടോ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനിത് ഒന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേല് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ഒറ്റ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒട്ടും കനം കൂടരുത് നമ്മുടെ ആ ജെല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് ഫാന്റെ ചോട്ടിൽ വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി വരും അപ്പൊ ഈ ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റണം കേട്ടോ എപ്പോഴും കുറച്ച് വലിയ ഇങ്ങനെ പരന്ന പാത്രം എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോ കുറച്ച് പരന്ന പാത്രത്തിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്
ഈ ഇളനീരിന്റെ കാമ്പിനൊന്നും ഒരു പ്രത്യേക അളവ് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഏകദേശം ഒരു അളവിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് എങ്ങനെയാ വരിക എന്നുള്ളത് അരച്ച് നോക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഇല്ലേ അത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അളവും നമ്മള് മധുരം നോക്കി വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നാനൂറ് ഗ്രാമിന്റെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ അതിലിപ്പോ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട നമുക്ക് ആദ്യം അര കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മധുരം പാകാണോ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഏറി പോവണ്ട അപ്പൊ ഇതിൽ അര കപ്പാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് അരച്ച ശേഷം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പോരാ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആ ബാക്കിയുള്ള ഇളനീര് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഏകദേശം ഒരു അര കപ്പോളം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അരക്കപ്പോ ഒരു കപ്പോ അത് നമ്മുടെ തിക്നെസ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം അരക്കപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നന്നായിട്ട് അറിയണം ഇതൊന്നും കൂടെ അറിയാനുണ്ട് മധുരം ഇത്തിരി കുറവ് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കാൽ കപ്പോളം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് എടുത്തു കേട്ടോ അതെപ്പോഴും ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയണോ മധുരം നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക മധുരം എപ്പോഴും കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം ആ രീതിയിൽ ചേർക്കാം അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു അര കപ്പ് കൂടി ഇളനീര് വെള്ളം ചേർക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിതിൽ മൊത്തം അരച്ചെടുക്കാൻ ഒരു കപ്പ് ഇളനീര് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പൊ ഇളനീര് വെള്ളം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാവെള്ളം ആയാലും മതി കേട്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിത് അരച്ചെടുത്തിരിക്കയാണ് ഞാൻ മധുരം നോക്കിയപ്പോ വീണ്ടും എനിക്ക് പോരാ തോന്നി കാരണം നമ്മൾ ഇളനീര് വെള്ളം വീണ്ടും ചേർത്തിയില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ വാങ്ങിയ നാനൂറ് ഗ്രാമിന്റെ മുക്കാലും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു കുറച്ച് എളിഞ്ഞ് ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ഇതിൽ കാണും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം എടുത്തോളൂ കേട്ടോ നാനൂറ് ഗ്രാമിന്റെ ടിന്നിന് ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചോളൂ ഈ മിക്സിന്റെ അളവ് നോക്കിയിരിക്കും ഇതിൽ ചേർക്കാനുള്ള മധുരത്തിന്റെയും അളവ് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഒന്നുകൂടെ പക്ഷെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പുഡിങ് ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് വല്ലാണ്ട് തിക്നെസ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി തേങ്ങാവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ആ മിക്സിയുടെ ജാറിലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ തേങ്ങാവെള്ളം ഇളനീര് വെള്ളമോ തേങ്ങാവെള്ളം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ലൂസ് ആവരുത് കുറച്ചൊരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആയിരിക്കണം എങ്കിലാണ് നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കഴിക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചൊരു തിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഈ ടൈമില് മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കണം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഇതിനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ മിക്സും തണുത്തു കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ചൂടാറി ഞാൻ ഇതും ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തേക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇനി ഇതിന്റെ അടപ്പ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് എടുത്തു വെക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇതിനി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇളനീര് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ നമുക്ക് ആകെ കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് കഴിയും പിന്നെ ഇത് തണുക്കാൻ ഉള്ള സമയമേ വേണ്ടുള്ളൂ അത് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ ആവും അത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വിലങ്ങനെ വീണ്ടും നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ പീസസ് ആക്കി എടുക്കാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ എടുക്കാം അതെങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കത്തി വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ അതൊന്നൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നാൻ വേണ്ടിയി
വെറുതെ ഒന്ന് ഇതേതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് ഇതുപോലെ അടർത്തി എടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ ഈ ചുരിദാറിലൊക്കെ വെക്കുന്ന മിറർ ഗ്ലാസിന്റെ ഒക്കെ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കില്ലേ അതുപോലത്തെ മിറർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ആ ഷേപ്പിലുള്ള മിററാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ആക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ല ഇനി നമ്മുടെ ഇളനീര് കാമ്പിന്റെ മിക്സ് അത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് പതിയെ ഇട്ടു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ പ്ലേറ്റിൽ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്നോ ഒത്തിരി കനത്തിൽ വേണ്ട ഇത്രയും കനം മതി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടും അപ്പൊ അത് വേണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ടാട്ടോ കൂടിയാലും ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ത് രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട് അപ്പൊ അടുത്ത പ്ലേറ്റിത്തെയും ഈ ഷേപ്പില് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നോസിൽ വെച്ച് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ തന്നെ കുറച്ച് വലിയ മോൾഡൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മള് ഈ ഫ്ലവറിന്റെ ഷേപ്പ് ഹാർട്ടിന്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഉള്ള മോൾഡ് ഉണ്ട് അത് ഇത്തിരി വലുതാവും അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു സുഖം കിട്ടില്ല ചെറു ചെറിയതാവുമ്പോ നമുക്ക് ആ പുഡിങ് കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് കാരണമാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ മോൾഡ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടില് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പണി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് ആക്കി എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി പതിയെ ഇതും അതുപോലെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ ഇടയിലത്തെ ആ ഒരു പീസസ് ഒക്കെ അതിൽ കിടന്നോട്ടെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും കൂടുതലും ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാവുമല്ലോ കാണ് ഇതൊന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതും ഇതിലോട്ട് ഇട്ടു കൊടുക്കാം നമുക്ക് പതിയെ ഇതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ അടിപൊളിയുണ്ട് പറയാതെ വയ്യ കേട്ടോ ഒന്നാന്തരം പുഡിങ് ആണ് ഇത് ആരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാതിരിക്കരുത് ഇളനീരൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുവാണേല് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഇളനീര് വെള്ളം ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയതായിട്ട് കളർ ആഡ് ചെയ്യാം ഈ ഇളനീര് വെള്ളം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണ അതിന്റെ മുന്നേ അതിൽ ഒരു നുള്ള കളർ ഇടുവാണേല് അപ്പൊ ഏത് കളറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കളറിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബബിൾസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇളനീരായത് കാരണം ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഒത്തിരി ഇഷ്ടാവും കേട്ടോ ഈ പുഡിങ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള പുഡിങ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയണേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ല വീഡിയോസുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബായ്